गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नीम इज रितेश जितवानी एंड आई एम बैक विथ द चैप्टर टू नैलसन मंडेला पार्ट थ्री लेट स्टार्ट द चैप्टर इन लाइफ एवरी मन हैज़ अ ट्विन ऑब्लीगेशन टू हिज फैमिली हिज पेरेंट्स टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ही हैज़ एन ऑब्लीगेशन टू हिज पीपल हिज कम्यूनिटी हिज कंट्री इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लीगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लूजन ऑफ एबिलिटीज बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दिज ऑब्लीगेशन तो नैलसन मंडला यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंसान की लाइफ में दो तरह के ऑब्लीगेशन होते हैं एक ऑब्लीगेशन होता है जो उसकी फैमिली की तरफ होता है एज अ पेरेंट्स एज अ वाइफ एज अ चिल्ड्रन एज अ हजबेंड और एक जो होता है ऑब्लीगेशन वो उसकी कंट्री की तरफ होता है और हर इंसान जो है वो दोनों ऑब्लीगेशन अच्छे से फुलफिल कर सकता है बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल थी बिकॉज वहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटैम्प टू लिव एज अ ह्यूमन बींग एज पनिज एंड आइसोलेटेड इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इन्वेटिबली रिव फ्राम हिज फैमिली एंड हिज होम वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अ पार्ट अ ट्विलाइट एक्सटिंग ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन आई डि नॉट आई डि नॉट इन द बिगिनिंग चूज प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली but in the attempting to serve my people i found that it was prevented from fulfilling my obligation as a son a brother a father and a husband to yahan pe nelson mandela bata rahe hain ki color discrimination ki wajah se agar aap dono obligations jo hai fulfill karte ho agar aap apni family ke upar bhi dhyan dena chahte ho apni nation ki taraf bhi dhyan dena chahte ho to south africa mein aapko akela kiya jata tha aapko punish kiya jata tha agar aap aisa karte ho और नैसन मंडेला बता रहे हैं कि जब उन उन्होंने स्टार्ट किया रेबेल करना तो उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटीज़ जो थी अपने नेशन की तरफ थी उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया था फिर जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी भी एक ऑब्लीगेशन है जो एज अ सन एज अ ब्रदर एज अ फादर एंड एज अ हजबेंड है आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री आई वॉज बॉर्न फ्री फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर सर्ट फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्टिम एंड रन थ्रू माई विलेज फ्री टू रोस्ट मियल इज अंडर द स्टार्ट एंड राइट द ब्रोड बैग्स टू स्लो मूविंग बल्स एज लॉन्ग एज आई ऑबिट माई फादर एंड अपाइड माई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड तो नैलसन मंडला बता रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तब से ही मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए या मुझे फ्री रहना है बिकॉज फ्री इन एवरी वे उनका जो बचपन जो था जो बचपना जो था वो पूरी तरीके से फ्री था वो इतने फ्री थे कि अपनी मदर की हट के आसपास दौड़ सकते थे स्विमिंग कर सकते थे जो उनकी स्ट्रीम थी वहाँ पे दौड़ सकते थे खेल सकते थे और उन्होंने जब तक अपने फादर के जो कस्टम्स हुआ करते थे वो सब उसने फॉलो किए तब तक वो पूरी तरीके से फ्री थे I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, that transitory freedoms of being able to stay out. एट नाइट तो जब तक मैं छोटा था एज जब तक मेरा बचपन चल रहा था तब तक मेरे पास जो फ्रीडम हुआ करती थी वो एक इल्यूजन थी एक भ्रम था क्योंकि जैसे ही मैं बड़ा हुआ वेन आई बिकेम यंग तब मेरी फ्रीडम्स मेरे से ले ली गई और मुझे वो भूख वो फ्रीडम के लिए भूख जागने लगी और सबसे पहले मेरी जो भूख थी वो एज अ स्टूडेंट थी मुझे एक ऐसी फ्रीडम चाहिए थी जो मैं रात को भी बाहर रह सकूं। रीड वॉट आई प्लेज एंड गो वेर आई चूज मैं पढ़ सकूं कि जो मैं पढ़ना चाहता हूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्स बर्ग आई यंट फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई किप एंड मैरिंग एंड हैविंग फैमिली द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन अ लॉफुल लाइफ तो जब हमें पता है कि नैलसन मंडला जो थे जब यंग हुए तो वो जॉन्सबर्ग में रहने चले चले गए थे तो उनकी जो और फ्रीडम्स जो थी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि वो अपने पैसे जो हैं जो अर्निंग कर रहे हैं वो अपने पास रख सके वो अपनी शादी कर सके अपनी फैमिली बना सके और ये जो उनके जो फ्रीडम जो थी वो लॉ को ऑब्सट ना हो बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉज नॉट फ्री 
I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress and then is when the hunger of my own freedom became greater hunger for the freedom. So Nelson Mandela is telling me that when I knew that I was not with me, but with all of them, my brothers and sisters, they are not free in the same way. All of their freedoms are cut down. So their hunger was increased on the other side. वो फ्रीडम की तरफ बढ़ गई और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो उन्होंने ज्वाइन कर ली इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माय लाइफ द ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्रिटेंड यंग मैन इन अ बोल्ड वन तो यहाँ पर नैलसन मिडला बता रहे हैं कि जब से उनका जन्म हुआ था वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं सिविलाइज पर्सन थे बट धीरे धीरे करके उनके ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शंस डाले गए तो वो पूरी तरीके से बोल्ड बन चुके थे दैट ड्रू अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट टर्न अ फैमिली लविंग हजबैंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम तो उनमें जो चेंजेस आए थे वो बता रहे हैं कि वो एक अभी सिविलाइज पर्सन से एक क्रिमिनल बन चुके थे और एक जो पर्सन थे जो अपने फैमिली को फैमिली लविंग हस्बैंड जो थे वो भी ऐसे इंसान बन चुके थे होमलेस पर्सन बन चुके थे और एक मॉन्ग की तरह एक साधु की तरह वो अपना जीवन गुजार रहे थे आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन इवन नेक्स्ट मैन बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वैन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री फ्रीडम इज इनविजिबल एंड चेंज ऑफ एनी वन माई पीपल व द चेंज ऑफ ऑल ऑफ दैम द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल व द चेंज ऑन मी तो यहाँ पर नैलसन मंडला बता रहे हैं कि वो जो है एक वर्चुअस पर्सन से ट्रांसफ़र होकर क्रिमिनल के जैसे बन चुके थे और वो जो है उनको इतना भी पता चल चुका था कि उनकी जो फ्रीडम है वो उनको पूरी तरीके से नहीं मिलने वाली और उनको अगर फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी फ्रीडम नहीं मिलेगी तो ये एक तरीके से चैन बनी हुई थी आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड एज श्योरली एज ऑपरेज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज अ प्रिजनर और हार्टेड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द पास ऑफ प्री जुडिस एंड नैरो माइंडनेस तो यहाँ पे नैलसन मंडला ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान कोई भी अगर इंसान जुलम करता है किसी के ऊपर और वो किसी की भी लिबर्टी को ले लेता है तो उसकी भी लिबर्टी वहाँ पर गुम हो जाती है वो नैरो माइंडेस दिखाता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स एज फ्रीडम जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री वैन माई फ्रीडम इज टेकन फ्राम मी तो यही यहाँ पे नेल्सन मंडला बता रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी की लिबर्टी के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन करना या ऑपरेस करना शुरू कर देता है तो उसकी भी जो पर्सनल लिबर्टी जो है वो भी ले ली जाती है द ऑपरेस एंड द ऑपरेसर आर लाइक अर रॉब्ड एंड द ह्यूमैनिटी और ये जो लोग हैं ये ह्यूमैनिटी के ऊपर वो जो लोग होते हैं एक डकैत माने जाते हैं जो ह्यूमैनिटी इंसानियत को ख़त्म कर देते हैं सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर टू नैलसन मंडेला आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच